घराणेशाहीचा आरोप करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विखे आणि मोहित यांचं घराणं कसं काय चालतं असा पलटवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू आणि पुणे जिल्हा परिषद सदस्य रोहित पवार यांनी केलाय पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थलांतरित नागरिकांशी संवाद साधताना रोहित पवार यांनी ही टीका केली आहे आपल्याला माहित नाही पण त्या काळात राज ठाकरेंची कॅपॅसिटी असताना सुद्धा नंतर त्यांनी विचार कोणाचा केला म्हणजे मला आपल्या सर्वांना एवढंच सांगायचं की कसं असतं की घराने शहर बोलत असताना ते काय बोलतात हे समजून घेतलं पाहिजे आधी काय बोलतात तेही समजून घेतलं पाहिजे आता सीएम साहेब जर घराने शहर बोलत असतील मग तुम्हाला सुजय विखे कशाला पाहिजे मग तुम्हाला रंजित मोहिते कशाला पाहिजे मग तुम्हाला अजून काय काय बरेच लोक घेतले त्याचे नावं पण आता आठवण इतकी लोक घेतले मग मला तुम्हाला काय सांगायचं की घराने शहर बोलत असताना मग तुम्ही ज्या पद्धतीने वागता त्यावेळी पण कुठेतरी बघितलं पाहिजे दुसरं आता घराने शहरवर जर कॅपॅसिटी असेल ही लोकशाही आहे समजा मी जिल्हा परिषदला उभा राहिलो पडलो असताना मी घरी जाऊन बसलो असतो पण मी जिल्हा परिषदला उभा राहिलो तिथं काम मी केलं आणि काम केल्यानंतर मला कुठेतरी लोकांचं असं म्हणणं येतं की आता दादा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करता मग इथे आम्हाला थोडं मार्गदर्शन करा मावळ हा ताकदीचा उमेदवार नव्हता आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मागणीमुळे पार्थला उमेदवारी द्यावी लागली रोहित पवारांचं अजब स्पष्टीकरण लोकसभा उमेदवार पार्थ पवारांना घराणेशाहीच्या आरोपाला तोंड द्यावं लागतंय या आरोपाला उत्तर देत असताना कोल्हापूरच्या सभेचा संदर्भ दिलाय आता तुम्ही म्हणताल की पार्थच्या बाबतीत आता पार्थच्या बाबतीत झालं असं की पार्थ एक चांगला कार्यकर्ता आहे म्हणजे मुही त्याला लहानपणीपासून ओळखतो कारण तो माझा भाऊ आहे पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय की त्याला नवीन गोष्टी शिकायला आवडतात पण मावळ तालुक मावळ मतदारसंघामध्ये आपण जर बघितलं तर मावळ मतदारमध्ये मतदारसंघामध्ये बघितलं तर पार्थ हा गेले सात आठ महिने फिरत होता वर्ष झालं फिरत होता फिरत असताना तिथं वेगळ्यावेगळ्या चर्चा झाल्या की आपल्याला मावळमधून कोण उमेदवार द्यायचा मग हा द्यायचा का तो द्यायचा अशी सगळी चर्चा झाली आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की मावळमध्ये आपल्याकडे चांग मावळ मतदारसंघामध्ये आपल्याकडे एकदम ताकदवान उमेदवार नव्हता आता तो उमेदवार नसताना मग पार जेव्हा फिरत होता तो जेव्हा मावळमध्ये गेला कुठेतरी पी सी एम सी मध्ये गेला तर तिथे असणारे जे सर्व जे कॉर्पोरेटर असतील तिथे असणारे सर्व पदाधिकारी असतील मग ते ज्या पद्धतीने तो वागतो ज्या पद्धतीने तो लोकांचा खांदाव हात ठेवतो ज्या पद्धतीने त्याचा संवाद असतो ज्या पद्धतीने तो आय टी वाल्यांशी इंग्लिशमध्ये बोलतो हे सर्व जे विषय आहेत ना हळूहळूच तिथल्या असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना लोकांना आणि तिथे काही ठराविक जे कुटुंब आहेत त्या सर्वांना असं वाटायला लागलं की हा आपला उमेदवार होऊ शकतो म्हणून तसं जसं पुढं पुढं गेलो तसं आणि काही लोक असंही म्हणतात की पवार साहेब आधी म्हणाले की कुणी उभा नाही राहिला ताई असं म्हणाले पण एक समजून घ्या की जेव्हा पार फिरत होता तेव्हा पारचं नाव नव्हतं पण पार जसं जसं जास्त फिरत गेला तसं लोकांकडनं आणि कर्जतमध्ये मित्रपक्ष आणि पनवेलमधले मित्रपक्ष कोकणातले काय असतील त्या सर्वांनी पारचं नाव पुढे आणलं तसं पारचं नाव हे आपल्या पार्टीकडनं न येता पारचं नाव हे लोकांकडनं आलं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे मुख्यमंत्री इतक्या मोठ्याने बोलत होते कदाचित समोरून टाळ्या वाजत नव्हत्या म्हणून तसं बोलत असावेत पण त्यांच्या भाषणात विकास सापडत नाही काय बोलतात तर घराणेशाही हा नेता तो नेता फक्त इतकेच आरोप यात महत्वाचं म्हणजे घराणेशाहीवर जोर देतात मग मला सांगा मुख्यमंत्र्यांना विखे घराणं मोहिते घराणं यांना कसं काय चालतं आता पार्थ कष्ट घेतोय पण त्याच्यावर फक्त घराणेशाही असा आरोप केला जातोय व्यवसायात घराणेशाही चालते मग राजकारणात का नाही चालत असं म्हणत टीकाकारांना रोहितने उत्तर दिलंय टी व्ही बघत होता कोल्हापूरची मोठी सभा होते ती कोणाची होती शिवसेना आणि बीजेपीची होती आता त्याच्यामध्ये मी जे ऐकलं तर चीफ मिनिस्टर साहेब असं म्हणत होते की गेल्या साठ सत्तर वर्षामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काही डेव्हलपमेंट नाही झाली मराठवाड्याकडून मी येतोच नव्हतं व पश्चिम विभागात काही डेव्हलपमेंट झाली नाही पश्चिम विभाग हा सगळा खड्ड्यात टाकला असं त्यांचं स्टेटमेंट होतं मोठ्या मोठ्या टाळ्या पडल्या खाली तर टाळ्या कोणी वाजवत नव्हतं जास्त कारण की त्यांना भाषाच कळत नव्हती कारण पुढे बसले सर्व लोक तुम्हाला माहिती कुठं बसमध्ये भरून पार कर्नाटका कर्नाटका म्हणून आणले सोडून द्या पण त्यांच्या आसपास बसलेले जे सर्व लोक होते ना ते फार मनापासून टाळ्या वाजवत होते ते कोण होतं की मोहिते कुटुंबातले एक जण होतं कदाचित विखे कुटुंबातले एक जण होतं एक पाटील कुटुंबातले एक जण होतं आणि अजून एक आपले शिवसेनेचे काय त्यांचं नाव माने एक होते माने एक धैर्यशील माने होते आता ते कुठले पश्चिम महाराष्ट्रातले त्यांच्या आजोबांनी काय काय केलं कदाचित त्या नातवंडाला खरंच माहित नाही पण विषय असा आहे की याच्या आधीची जी पिढी होती त्यांनी खरंच कष्ट केले आताचे राजकीय जे लोक आहेत त्यांच्याकडनं पण कामं होत राहिली पण पूर्वी समजा मोहिते साहेबांचं घेतलं तर त्यांना कॉपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये फार मोठं काम त्यांचं तसे सध्याची परिस्थिती पाहता संविधानाने मतदानाचा दिलेला हक्क भविष्यात हिरावून घेतला जाईल का अशी भीतीही रोहित पवारांनी व्यक्त केली आहे नोकरीवर ठेवायचे आज दहा लोकांवर आले अशी परिस्थिती झाली 
त्यामुळे आपण अभ्यास करत असताना त्या खोलात जाऊ लागेल आणि जर आपण अशाच पद्धतीने खरं तर चाललो तर पुढे जाऊन परिस्थिती अशी होईल की आपल्याला जे संविधानाने दिलेला हक्क आहे तो म्हणजे वोटिंगचा तो पण आपल्यातून काढला जाईल का असा भीती सर्वांना आहे त्यामुळे कोणीतरी बोलायला गेलं तर त्याला जेलमध्ये टाकलं जातं कोणी फेसबुकवर बोलायला गेलं तर त्याच्यावर कुठला तरी एफ आय होतो आणि कोणीतरी समजा एखादा चांगला मोठा वक्ता असेल तर एखादा लेखक असेल तर त्याचं काय होतं ते तुम्हाला सर्वांना माहिती पण अरे पेंग्विन पेक्षा वाघ सिंहाना जपा आणि जगवा प्लास्टिक बंदी मुळे तीन लाख बेरोजगार झाले आणि हे सरकारच विजन नाही असं मत सुद्धा त्यांनी यावेळी व्यक्त केले आज साडेचारशे छोट्या कंपन्या त्यात बंद झाल्या आज आपल्या राज्यामध्ये साडेतीन लाख लोकांना नोकरीतून हात धुवावा लागले कारण का प्लास्टिक अचानक त्यांनी बंद केलं त्यामुळे प्लास्टिक असं नाही ना की मुंबई सारख्या शहरामध्ये जिथे ह्युमिडिटी जास्त तिथे टेम्परेचर जास्त आहे तिथं तुम्ही पेंग्विन आणता अरे पेंग्विन आण ना काय हरकत नाही पण जगलं पाहिजे ना त्यासाठी काळजी तर तुम्ही घ्या लांबचा विचार करा त्याला ए सी लागतं त्याला हे लागतं त्याच्यापेक्षा आपले असणारे वाघ जे आहेत वाघाला तुम्ही जिवंत ठेवा सिंहाला जिवंत ठेवा पेंग्विनचं नंतर बघू पेंग्विन काय आपल्या देशामध्ये असणारे ते पक्षी नाही त्यामुळे विचार काय करतात की नाही आता प्लास्टिक बंदी झाली पाहिजे तर त्याचा इम्पॅक्ट हा मोठ्या प्रमाणात आपल्यावर येतो नोटबंदीचा इम्पॅक्ट तुम्ही झोपडपट्टीवर जाऊन बघा तिथे छोटे मोठे व्यवसाय हे बंद होण्याच्या लायकीवर आलं आज कपडे शिवणारे लोक आहेत ना पूर्वी